அன்பு தமிழிங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பா இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூதர்கள் மட்டும் ஏன் இவ்வளவு அறிவுபூர்வமா இருக்காங்க இல்லாட்டி அறிவாளியா இருக்காங்க அப்படிங்கிற டாபிக் தாங்க பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி யார் இந்த யூதர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்கை போட்டிருந்தேன் ரொம்பவே வருத்தமான ஒரு செய்தி என்னன்னா மதம் இல்லை இல்லாட்டி ஜாதி இல்லை அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம் ஆனா மதத்தை பத்தியோ ஜாதியை பத்தியோ நீ பேசினா உன் எதிர்த்து கேள்வி கேட்போம் ஏன்னா எங்களுக்கு மத கோட்பாடுகள் தான் மெயின் இல்லாட்டி மத நூல்கள் தான் மெயின் அப்படின்னு சொல்ற நிறைய நபர்களை நேற்று என் கமெண்ட் சொல்லியா நான் பார்க்க நேரிட்டது ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு மதம் சார்ந்தவர்கள் தான் ஆனா இந்த ஆன்மீகம் இல்லாட்டி உண்மையான மதம் என்ன போதிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாம வேற யாருக்குமே கெட்டது செய்யாம மற்ற உயிர்களுக்கு நல்லது செஞ்சு இரக்கம் நம்மிடையே எப்போதும் இருக்க வேண்டும் அந்த இரக்கத்திலிருந்து மாறுபட்டு விடக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது இதைதான் எல்லா மத நூல்களும் சொல்லிக் கொடுக்கின்றன அது மனிதர்களாக இருக்கட்டும் எறும்பாக இரண்டுக்கும் வாழ்க்கையும் கிடையாது வருஷம் பெற்றெடுக்கும் கிடையாது <laughs> பள்ளியில்ிருக்கும்போது <laughs> மட்டும்தான் வேறொரு <laughs> செய்தியும் <laughs> 
உணவு உண்பதற்கு முன் பழங்கள் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பா அவங்க சாப்பிடுவாங்களாங்க அதன் பிறகுதான் உணவு உட்கொள்வாங்களாம் பிரெட் அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப லிமிட்டா சாப்பிடுவாங்களாம் பிரெட் சாதம் போன்றவைகளை அவங்க டோட்டலா அவாய்ட் பண்ணிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சலாடு இல்லாட்டி இந்த வெஜிடபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கூடுதலா சேர்ப்பாங்களாம் கீரை வகைகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கூடுதலா சேர்ப்பாங்க இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஏண்டா இந்தியாவில் இதெல்லாம் சேர்க்கலையா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இந்தியர்கள் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு இருந்த ஒரு காலம் இருந்துச்சு இப்ப என்ன தெரியுமா செய்யறாங்க கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு என்ன வேணும் பிசா வேணுமா பர்கர் வேணுமா கேஎஃப்சி வேணுமா இதை தான் கேட்கறாங்களே தவிர எனக்கு கீரை வேணும் சத்தான ஆகாரம் வேணும் அப்படின்னு யாருமே கேட்க மாட்டுக்காங்க எந்த குடும்பமும் அதை செய்ய மாட்டேங்குது ஏன் அப்படினு கேட்டிங்கனா நம்ம அந்த கல்ச்சருக்கு போய்ட்டோம் அவங்க இப்பவும் அவங்க கல்ச்சரில் இருக்காங்க அதனால தான் அவங்க இப்பவும் அறிவாளியா இருக்காங்க தமிழர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு யூதர்கள் தோன்றியதற்கு முன்பாகவே தமிழர்கள் தோன்றி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐயமும் இருக்கு இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்த போஸ்ட்ல பார்க்கலாம் ஆனா இப்போ அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லாட்டி தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கல்ச்சர்ல இருந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அதனால தான் நம்முடைய இயல்பு தன்மையை நாம் இழந்து கொண்டு வருகிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது தாயின் சிறப்பு அடுத்தது தந்தையின் சிறப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டா தந்தை இல்லாட்டி தாய் இவங்க இரண்டு பேருமே புகை என்பது பிடிக்க மாட்டாங்க இஸ்ரேல புகை பிடிப்பது அப்படிங்கிறது மரண தண்டனை இல்லாட்டி ஆயுள் தண்டனைக்கு ஈக்குவலான ஒரு குற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த புகை பிடிப்பதால் இந்த நிக்கோட்டின் அப்படிங்கிறது நம்ம டிஎன்ஏ போய் அடுத்த தலைமுறையின் அறிவாற்றலை பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்க நம்புறாங்க அப்படி நம்புறதுனால மட்டும்தான் அவங்க புகை பிடிக்க மாட்டாங்களாம் ஆனா நம்ம இந்தியால எப்பவுமே பாருங்க எல்லாருமே புகை பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க இதை வேற ஒரு விஷயத்தை என்ன தெரியுமா சொல்லணும் உள்ளதிலேயே இல்லாட்டி இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஒரு சிகரெட் கம்பெனி அப்படிங்கிறது ஒரு யூதருக்கு தான் அவர் நினைச்சா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் முட்டாளாக்கிடலாம் அப்படிங்கிறத நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுல இருந்து வேற ஒரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிங்கப்பூர்லயும் இதே மாதிரி புகை பிடிப்பது என்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது அங்க ஒரு சிகரெட் பாக்கெட்டின் விலை என்பது தோராயமா இந்திய மதிப்பின்படி ஒரு ஐநூறு இருந்து அறுநூறு ரூபாய் இருக்குங்க ஆனா இந்தியால நாற்பதுல இருந்து முப்பது ரூபாய்க்கு கூட நமக்கு சிகரெட் பாக்கெட் கிடைக்குது இந்தோனேஷியாலும் இதே நிலைமை தான் முப்பது நாற்பது ரூபாய்க்கு நமக்கு சிகரெட் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு தான் மனிதர்களின் மூளையும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது சோ சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லாவே புரியுது இந்த யூதர்கள் எப்படி அறிவாளியா இருக்காங்க அப்படிங்கறத அவங்க ஸ்டடி பண்ணி நாமளும் சிகரெட் குடிக்க கூடாது இவ்வளவு விலையை வச்சுட்டோம்னா யாருமே வாங்க மாட்டாங்க அப்படிங்கறதுல அவங்க கண்ணும் கருத்துமா இருக்காங்க ஆனா நம்ம ஆட்கள் நம்ம எதுக்கு குடிக்கிறோம் அப்படின்னு தெரியாமே இந்த சிகரெட்டை ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை ஊதி தள்ளிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை கேட்கிற நிறைய ஆண்கள் இந்த பழக்கம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்க இல்லை இதனால பாதிக்கப்படுறது உங்களுடைய குழந்தைகளும் உங்களுடைய பேர குழந்தைகளும் தான் பாதிக்க போகுது அப்படிங்கிற உண்மையான ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க இதனாலதான் யூதர்கள் புகை பிடிப்பது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி யூதர்கள் அப்படிங்கிறவங்க கட்டாயமா இல்லாட்டி இந்த இஸ்ரேல இருக்கிறவங்க கட்டாயமா இரண்டு வருடம் ஆர்மியில் இருக்கணும் அப்படின்னு வேறொரு நியூஸ் நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்படி ஆர்மியில் இருந்து இவங்க வெளியில வரும்போது இந்த ஆர்மிக்கு அந்த ஃபிரஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் தீக்கிறதுக்கு இந்தியால வருவாங்களா இந்தியாவில் வந்து கொஞ்சம் பேர் புகை பிடிச்சிட்டு மறுபடியும் இஸ்ரேலுக்கு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க கோவால இருக்கிறதெல்லாம் கோவா பீச்சுக்கு எல்லாம் போய் பார்த்தா தெரியும் அங்க நிறைய பேர் புகை பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அதுல கூடுதலும் யூதர்கள் தான் இருப்பாங்க இந்த புகை பிடித்தல் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் கடைசியாக பிடிக்கும் புகையாக இருக்கும் என்கிறார்கள் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதோடு எல்லாமே வெறுத்துறணும் நம்ம ஆர்மியில இருந்து வெளியில வந்தாச்சு வெளியில வந்து இனிமே நம்ம உண்மையான வாழ்க்கையை வாழ போகிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ டோட்டலா அவங்க எப்பவுமே இந்த அடுத்த கட்டம் இல்லாட்டி நம்முடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதுல கண்ணும் கருத்துமா இருக்காங்க தந்தையை பார்த்தாச்சு தாயை பார்த்தாச்சு அடுத்ததா குழந்தைகள் குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி பழங்கள் சாப்பிட்றாங்க அதே மாதிரி மீன் எண்ணெய் வகையான நிறைய விஷயங்களை சேர்க்கிறாங்க மீன் அப்படிங்கிறத கூடுதலாக சேர்க்கிறாங்க பிரெட் அப்படிங்கிறத ரொம்பவே கம்மி பண்ணிடுறாங்க எப்பவுமே இவங்களுக்கு எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் கூடுதலாக இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இசை கருவிகளை வாசிக்கும் தன்மை அதிகமாக இருக்கு அந்த பேரண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க இவங்க ஏதாவது ஒரு இசை கல்லூரியில் சேர்த்து விடுகிறார்கள் இசை என்பது மட்டும்தான் நம்முடைய பிள்ளைகளின் மூளையை தூண்டும் மிகப்பெரிய ஒரு பவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா உங்க வீட்டில் சின்ன குழந்தை ஒரு அஞ்சு மாதம் எட்டு மாதம் குழந்தைகிட்ட ஒரு பாட்டை போட்டு கேளுங்க அது தலைய தலையை ஆட்டும் அதே மாதிரி ஒரு விளம்பரத்தையும்
நம்முடைய அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தையே டோட்டலா மாத்தி நம்மள டேமேஜ் பண்ணி நம்முடைய உடம்பையும் நம்முடைய மனதையும் ஒரு சேர சிதைத்து விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் போர் தளவாடங்கள் மருத்துவம் தொழில்நுட்பம் இந்த மூன்றிலையும் மட்டுமே இவங்க கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அவங்களுடைய எந்த கல்லூரி எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த மூன்றுக்கும் முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த வணிகத்தை சொல்லித்தரும் அந்த டீச்சர்ஸுக்கு மிகப்பெரிய மதிப்பு அங்க இருக்குங்க இந்த வணிகம் அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த வணிகத்தை டிகிரியா எடுக்கிறவங்களுக்கு லாஸ்டா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் கொடுப்பாங்களாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்ல பத்து பேர் இருப்பாங்களா பத்து பேர் சேர்ந்து பத்து மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வருமானம் வர்ற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இல்லாட்டி ஒரு பிசினஸ் செஞ்சு காணிச்சா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு டிகிரி கொடுக்கப்படுகிறது சோ இதுல இருந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அவங்களுடைய அந்த மைண்ட் அப்படிங்கிறது என்டையரா பிசினஸ் அந்த பிசினஸ்ல எப்படி லாபம் உண்டாக்கலாம் இதை மட்டுமே யோசிச்சுட்டு இருக்கு இதனாலதான் எழுபது பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூதர்கள் கையில நம்முடைய என்டையர் பொருளாதாரம் இருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற எந்த பொருளா இருக்கட்டும் கொக்கோ கோலாவா இருக்கட்டும் டெல் கம்பெனியா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஆப்பிளா இருக்கட்டும் எதா இருக்கட்டும் அது எல்லாமே ஒரு யூதர்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க நம்பிதான் ஆகணும் நியூயார்க்கில் யூதர்களுக்கு என்ற ஒரு வர்த்தக நிறுவனம் இருக்கிறது அங்க உங்களுக்கு இந்த ஐடியா இருக்கு நான் இந்த ப்ரொஜெக்ட் செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொன்னா வட்டி இல்லாத கடன்கள் தருவார்கள் இப்படி தரும்போது மட்டும்தான் நிறைய பிசினஸ் இல்லாட்டி நிறைய விஷயங்கள் அவங்களால செய்ய முடியுது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ட்ட அறிவு இருக்கப்பா நான் அந்த அறிவை யூஸ் பண்றதுக்காக எனக்கு பணம் இல்ல அந்த பணத்தை நீ தாரிய அப்படின்னு வளர்த்து விடுவான் தமிழ்நாட்டில் நீ என்ன கண்டுபிடிச்சாலும் வேஸ்ட் மக்கு அதை வேற எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய அறிவை என்ன செய்யறாங்க எல்லாருமே அப்படி மக்க பண்ணி நீ ஒன்றுக்கே ஆக மாட்டேன் நீ வேலைக்கு தான் போவ அடுத்த வந்துட்டு நீ மேனேஜராவோ இல்லாட்டி சாதாரண ஸ்டாஃப் ஆக தான் இருக்க முடியுமே தவிர உன்னால முதலாளியா ஆக முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு தோரணை நம்ம முன்னே ஏற்படுத்தப்படுகிறது இதனாலதான் இங்க படிச்சுட்டு போனவில்லாம் அமெரிக்காலையோ இல்லாட்டி லண்டன்லயோ போய் எவனுக்கோ கீழே ஒர்க் பண்றானே தவிர இவன் முதலாளியா வரமாட்டுக்கான் இந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனை அப்படிங்கிறது இந்த யூதர்களுக்கு இல்லவே இல்லைங்க அவங்களுக்கு ஃப்ரீயா டொனேட் பண்றதுக்கு இல்லாட்டி வட்டி இல்லா கடன் தர்றதுக்கு ஆட்கள் இருக்காங்க அதே மாதிரி டாக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லாட்டி யூதர்களின் டாக்டர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு இந்த நிறுவனம் அப்படிங்கிறது ஹாஸ்பிட்டல் அமைச்சு அவங்க மூன்று வருடம் வருமானம் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களா அதன் பிறகுதான் அந்த கடனை திருப்பி வாங்குவாங்க அப்படின்னு வேற ஒரு செய்தியும் இருக்கு சோ கடைசியா ஒன்னே ஒன்னு பாத்துடலாங்க இந்த யூதர்கள் பிரார்த்தனை செய்யும் போது தலையை அசைச்சு அசைச்சு பிரார்த்தனை செய்வாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி நேரத்தில் மூளை என்பது எப்போதுமே தூண்டப்பட்டு அதுல ரத்த ஓட்டம் என்பது சீராக இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க நம்புறாங்க இதனால அவங்க செய்யற இல்லாட்டி அவங்க பாக்குற எல்லா விதத்திலையும் அவங்களால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நம்ம தமிழர்கள்ட்ட மிகப்பெரிய ஒரு சம்பவம் இருந்துச்சு இந்த தோப்பு கரணம் அப்படிங்கிறது அதை இப்ப ஜப்பான் ஸ்கூல்ல செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நாம மறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த அளவுக்கு நம்முடைய தன்மை என்பதை நாம் இழந்து கொண்டு வருகிறோம் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் நினைவுபடுத்திக்கோங்க எப்பவுமே ஒரு வரலாறு பார்க்கும்போது அந்த வரலாறுல தமிழர்கள் இருந்தாங்களா அப்படின்னு யோசிக்கிறத விட தமிழர்களிடம் இருந்த வரலாறு எப்படி பறிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம யோசிக்க தொடங்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு இருக்கிற பவர் என்ன நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ளே வரும் அடுத்த பதிவு என்பது கண்டிப்பா எனக்கு தெரியும் அடுத்த பதிவு இல்லாட்டி தமிழ் பக்கம் இருந்து அடுத்தது என்ன வரப்போகுது அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இதுவும் நிறைய பிரச்சனை உண்டாக்குற ஒரு பதிவு தான் பிராமணர்களும் யூதர்களும் அப்படிங்கிற டாபிக்கில் தான் பேச போறேன் நிறைய பேர் இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க இப்பவே ரெடியா இருப்பீங்க அப்படின்னு தோணும் ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னா நான் சொல்ல போறது எல்லாமே வரலாறு இல்லாட்டி ஹிஸ்டரி இல்லாட்டி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டிய விஷயம் எதுவுமே மதம் சார்ந்தோ இனம் சார்ந்தோ ஜாதி சார்ந்தோ நான் சொல்லவே இல்லை அவங்களை எதிர்க்கவும் இல்லை நீங்க செய்யற இல்லாட்டி நீங்க போற்றுற மதம் என்பது உண்மையிலேயே புனிதமானது தான் அதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாதுங்க நான் பைபிளை குறை சொல்லல பைபிள் இருக்கிற சில காரியங்கள் யூதர்களின் வரலாற்றை பின்பற்றி இருந்ததால் அதை சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தேன் அதே மாதிரி முஸ்லீம்களை நான் டார்கெட் பண்ணவே இல்லை ஆனா நிறைய முஸ்லீம் நண்பர்கள் வந்து எனக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருந்தாங்க ஏன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஒரு இறை கோட்பாடு அப்படிங்கறத சொல்லியிருந்தேன் அதனாலயோ என்னவோ நிறைய பேர் என்னை எதிர்த்தே பேசியிருந்தாங்க எனவே இதெல்லாம் தாண்டி இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற உண்மைகள் எப்படி இருக்கு இல்லாட்டி எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு ஒவ்வொரு நபரும் ஆராய்ச்சி செய்ய தொடங்கிட்டோம்னா உண்மையிலேயே இந்த உலகத்துல அமைதி என்பது நிலவுங்க மதம் வைத்தோ ஜாதி வைத்தோ நம்மை பிரிக்க முடியாது அது வரைக்கும் நாம் பிரிந்துதான் கிடப்போம் ஒவ்வொரு குழுக்களாக மாறி இருப்போம் என்று சொன்னால் அதில் மிக இல்ல இதை பற்றிய உங்களது கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்